Hello guys, my name is Omkoko Kenya and welcome to the OK Show. I'm trying as hard as I can. I'm just trying to cope how Virginia Aoko managed to do this. Imagine I'm not 13 years old. I'm more than 13 years, but I'm struggling, guys. This is harder than I thought. I'm on my way to Virginia's home. Let us go and hear from her how she managed to row her mother to the hospital like I'm doing, but I'm not that perfect. We are done with it. We are now going direct to Virginia Aoko's home. As I had told you to share Maliza, uh, there is a dry land that we have to pass through. See, you kill a mali in to Mafika and hope you're enjoying your Monday afternoon. And this is Virginia Aoko EGH. Iyo ndo title soon. Atakuwa na iyo title jina ke itakuwa inaanza na iyo. Eh, yote ukitaka kujua, find out for yourself. So, Virginia, eh, karibu sana kwa OK Show. Na uneza tuambia venye kulienda, venye ulifanya ni, ni ndo watu waka kujua, ndo tuko kuita wewe kama shuja. Imagine wendo shuja mdogo, busia county ya Kenya mzima. Ebu tuambie nini ilifanya na ulifanya nini ndo ukakua recognize kama shuja. Kwa majina na ito Virginia Oku, Ogu. Mimi nilifanya wakantambua kama shuja ilikuwa tarehe 18 Mei mwaka huu saa 8 za usiku mamangu alikuwa mjamzito sasa alitoka nyumbani kwenda kwa hema huko kuniita juu kwetu maji ilikuwa mafrika akaenda kuniita hiyo saa 8 za usiku akaniita akaniambia vijina kuu hasa mimi nilishambia saa 8 za usiku anamita kwenda wapi Sasa nilitembea tu na yeye tukafika nyumbani kufika nyumbani akaniambia nichukue nguo zipo chini ya kitanda nikachukua nikaingiza kwa boti akapanda ndani ya boti sasa nikachindwa sasa hii usiku tunaenda wapi sasa vile alipanda ndani ya boti aliweka ikuwa nzuri sasa akaniambia aendesha boti nikaendesha boti lakini sikuwa najua kuendesha boti sasa ilinibidi niendeshe boti juu hakuna mtu mwenye angenisaidia na pia hiyo saa ikuwa na hawakuwa jirani hawakuwa karibu wa kunisaidia sasa ikanibidi nikaingia ndani ya boti nikaendesha boti tulikuwa tu tunaenda kumbukombo lakini tukafika kwa hosi kufika kwa hosi nikaita watchman akakuja akafungua gate kufika kwa mlango wa hospitali akaita Dakta, watchman akaita daktari daktari akakuja akashughulikia mamangu akajifungua saka doko nikasikia mtoto analia wa daktari akaniambia mamangu ameshajifungua lakini hali yenye mtoto alikuwa sio nzuri juu alikuwa amejifunga funga na vitu vitu zilikuwa zimemfunga funga mwili wote sasa alikuwa ananiambia kama ungechelewa kumfikisha hapa pengine mtoto angekuwa hai au hali ya mamaka ingekuwa vizuri Sasa Virginia nikikuuliza tu eh venye ulikuwa unatoka ukipeleka mamako hosi ulikuwa unasikia aje kwa roho roho yako ulikuwa inadunda ulikuwa ul, ulikuwa umechanganyikiwa ama ulikuwa aje hata mimi pia si kuwa na job blendeshe boti nifike, nifike kwa hosi pia nilikuwa nachanganyikiwa na nilikuwa na wasiwasi sana nikasema ah, kwa hiyo moto kuna mamba kuna hapo mblukenge na sasa wa Izo, izo au oh, wanyama wote wakinipata hapa itakuwa hasa ikanibidi tu juu mimi ndio first bona pia hakuwa mwenye hakuwa mtu yote mwenye anaambia akanisaidia 
Hasi ikanibidi tu nikachukua mamangu akaingia ndani nikampeleka hasi ilinibidi tu lakini angekuwa mtu angekuwa hapo karibu ningemuita lakini vile hakuwa na mtu hasa ikanibidi mimi nipeleke Umejua nikikuja Virginia nimejaribu kufanya venye huu ulifanya na nimeshindwa kidogo na unge ndani ya maji eh? <laughs> Kidogo na unge ndani ya maji kabisa like sasa hiyo hata hiyo nguvu wa manyo ulishtuka ulishtuka baadaye ulishtuka baadaye kitu yenye umefanya hata mimi pia sikuwa najua kwamba nitafikisha hiyo boti kwa hotu pamoja na mama. Sikuwa hmm. najua. Hasi ilinibidi tu na pia sikuwa sikuwa najua kuendesha vizuri. Tuliluka tutaanchezea hapo ndani ya maji na hiyo boti. Hmm. Tukienda tu pale kadogo hivi tunarudi, tunaenda tunarudi. Sasa ikanibidi hiyo usiku na ikanibidi na pia nikafanya tu hivi. Na sasa nikikuuliza venye ulikuwa unapeleka mama hosi Eh, ulikuwa una imagine hii kitu itakuja julikana watu wengi watajua utakuwa shujaa. Ulikuwa si. unajua kitu kama kitu kama ilikuwa kwa akili. Si kwa najua kwamba kuna kitu yote yenye itafanyika. Mimi nilikuwa najua tu hiyo pengine nimepitia hivi Mungu ametaka nisaidie niokoe maisha ya mamangu na nimeshaokuwa. Si kwa najua kwamba hata mtu yote atakuja, mm-hmm. anikoji. Mm-hmm. Sijui hata nichagulie kuwa shujaa. Si kwa naamini kitu kaa hiyo. Hata huko kwa unajua vitu za shujaa zipo. Hata si kwa najua sherehe ya shujaa vile inafanyika. Mm-hmm. Si kwa najua kitu kaa hiyo. Lakini sasa ulisikiaje kuchaguliwa kama shujaa? Mimi nilifurahi sana. Na venye umri wako ni mdogo, ulisikiaje kutangazwa Kenya mzima kukujua ulisikiaje? Mimi nilifurahi sana hata vile nilitoka hapa nikaenda Nairobi, tuka Nairobi tukaenda Kirinyaga. Mm-hmm. Nilifurahi juu si kwa hata nilipanda boat kufika hapa kwenda Nairobi. Ilikuwa mm-hmm. ndio mara yangu ya kwanza kufika huko. Na pia mm-hmm. nikaenda huko nikafika hadi pale inaitwa Kirinyaga. Yaani au kwa ijua ni mara yako ya kwanza kufika Nairobi na pia kufika Kirinyaga. Eh hey, ilikuwa <laughs> mara yako ya kwanza. Mm. mm. Nasikia mama pia anaongea ati hata kuingia gari. Hajaingia. Hiyo ndio siku ya kwanza. <laughs> Tutaita mama ataikuja tu aongee pia. <laughs> Nasikia anaongea. Sasa Virginia venye ulimaliza hivyo ukatambulika kama kuwa shujaa. Eh shuleni najua saa hizi saa hizo kwa class? Ndio class hii. Eh sasa next next year March tutume success card hmm. tutakutumia success card from okisho okay uta itafika lazima sasa venye ulitambulika kama shujaa eh? shujaa mdogo Kenya eh? yani ni maajabu ni kitu nimefanyika na haijawahi fanyika ta... Kenya venye umetambulika kuwa shujaa hivyo shuleni wanafunzi wali wali wali, wali react aje mimi vile nilikuwa darasani mwalimu akaniambia Mr. Okuma akaniambia umechaguliwa kuwa shujaa kumba hmm. huku nyumbani Madam DCC Grace alikuwa ameshapigia mama simu akamwambia msana wako ameshachaguliwa kuwa shujaa. Sasa mimi vile aliniambia shuleni mimi pia nikafurahi wanafunzi wangu pia wakafurahi wakasema oh kumbe kumbe mwanafunzi mwenzetu ataenda huko ajulikane kama shujaa atakilisha shule ya Abdala. Sasa mimi pia nikafurahi nikasema oh ye, leo nimechaguliwa kumbe nimechaguliwa kuwa shujaa. Hata hiyo usiku siku lala. Hiyo <laughs> usiku yenye ulisikia tunaenda Nairobi au kulala. Siku lala vile nilifika huko nikitoka shuleni Madam Grace akanipigia simu akaniambia Virginia umeshachaguliwa kuwa shujaa. Nikafurahi. Mhm. Sasa vile tena nilifika hiyo on Monday nika, nilitoka hapo on Sunday nikaenda nikalala kwake port akanichukua. Mm-hmm. Hmm. akanipeleka hadi Bumala Madam Faith DCC akanishukua akanipeleka hadi kwa Museum Nairobi kisa mm-hmm. 12 tulikuwa tumefika huko nikapokelewa na Madam Dana mm-hmm. hadi tukate, wakanitembea tukatembea nao na ni kama uko sharp yani hujasahau venye wanaitwa mimi ningekuwa ni sahau kabisa sasa nilikuwa nilikuwa nakuuliza shule <laughs> eh, wanafunzi hao wanakuambia eh wewe ni shujaa wengine wanakunyima vitu ama wengine wanakupatia vitu juu ni shujaa ama shuleni maisha yako iko aje sisi utambulika kama shujaa na shule naye ni tu poa anaendelea poa mm. tunasikilizana tu na wanafunzi wenzangu tunaongea nao mm. wa, kama wana kitu na mimi niko naye tunasaidiana mimi mm. pia kama sina nao wako nayo tunaenda tunaomba wanasaidia hata kama sijui kitu yoyote kama hesabu hivi naenda wanasaidia Mm. Hakuna mwalimu mwenye anakuchapa sana ati wewe umeweka kiburi juu wewe ni shujaa. Hakuna kitu kama hiyo. Shule maisha iko tu vizuri. Iko tu vizuri, tunaendelea mm. tu vizuri. Vile ilikuwa tu kawaida ndio vile iko tu. Eh. Mm. Hakuna mtu mwenye amekutenga. Hakuna. Hiyo ni vizuri sana. Sasa utuambie kuna vitu zenye unapenda maybe utuambie vitu gani vijini anapenda. 
Mimi mm. napenda tu masomo. Nataka tu nisome Mungu anisaidie nisome nimalize shule. Mimi mm. pia ni kwae daktari. Oh, unataka kuwa daktari? Hey. Daktari wa nini? Mimi nataka kuwa daktari. Yaani nataka kuwa daktari. Yenye nafanya ni kuwa daktari. Mm. Juu daktari alisaidia mamangu kujifungua. Mm. Kama ngikuwa daktari mamangu angekuwa hai. Mamangu angekuwa hai. Mm. Sasa mimi pia nataka ni kuwa daktari nisaidie mama ya mtu sitaki kusaidia yani nataka kusaidia mama ya mtu mwenye sijui na pia mwenye najua na tena sio mama peke yake pia yani nataka kusaidia kila mtu sasa shuleni huwa unacheza mchezo gani uko kwa mchezo gani ama uko kwa club gani mimi mimi shuleni huwa nacheza mbio huwa nakimbia sasa wewe ni kipchoge <laughs> unatoka mbio watu tunashangaa hapa si ndio <laughs> unapenda sana mbio unapenda sana mbio ingawa siko mbele sana hey, lakini, lakini napenda unapenda. Mm. hiyo ndio unacheza mm. mm-hmm. hiyo ni mzuri sasa sasa maisha ya usoni umesema unatazamia kuwa daktari mm. hey, ukiwa daktari utasaidia watu mm. na vitu gani zenye unachukia kwa hii maisha mimi kitu yenye nashukia sana kwa hii maisha ni vitu za wasiana kuwa na mimba hizo mimi huwa nashukia sana hata nilikuwa na mlee wa sema wangu na nasema hasa msiana mwenzangu mwenyewe kuna umri mdogo na umevipa mtoto hmm. yani vitu kaa hizo mimi nashukia sana sasa wewe unajiuliza nini inafanya wako hivyo ama shuleni ya wafunzi ama nini sasa mimi sijui hata yenye huyu inafanya msiana mdogo mwenyewe kuna umri mdogo, mdogo sana ambeba tena mtoto mtoto ambeba mtoto sasa mimi huwa hmm. nashangaa ama mama yao mbojio ni kama mama anakuambia si mama anakuambia ga ukweli wenyewe wanajituma eh <laughs> <laughs> hey, that is nice eh uh, break uh, tunarudi na mama Virginia atusalimie acha tusikize kutoka kwa mama Virginia eh uh, moja mbili tatu yenye anatuambia eh uh, mama Virginia unaweza tuambia kwa majina ni Judith Yanyango Virginia ni mtoto wangu wa kwanza mkubwa alikufa sasa saa hii ni first born wangu lakini asukuru Virginia kuitwa Suja kwa sababu Virginia hakusoma lakini vile ndimuona huko pale penye uhuru alikuwa nilifurahia sana na asukuru madam madam Grace Grace na hao wengine kupeleka mtoto wangu Nairobi tena wamemrudisha akiwa sawa amenipigia story vile wamemtembesa hata kununua sukari wamenileta hapa nikakunywa hata saa kunywa chai yao na sukuru tu kwa yote mlifanya tena mfanye mwaka unakuja tena nimuone huko akiwa suja asante asante ni sana mmesikia moja mbili kutoka kwa mama Virginia unaweza tuambia sisi kama okay show najua eh atujajulikana sana but najua umetusikia saa hii si ndio sasa umefurahia sisi kuja ku kutembelea kiasi ama tumekuja tu na umekasirika mimi nimefurahi sana <laughs> nimefurahi sana kuja kunitembelea mhm na sasa una unaweza penda kushukuru kina nani mimi nashukuru Mungu kwa niweka nguvu kunitia nguvu nikasimkiza mamangu nikamfikisha hospitali pia nashukuru daktari aliyemshughulikia akajifungua salama salama na pia nashukuru serikali yetu ya Kenya kunishagua kama shujaa pamoja na madam Grace, madam Faith na madam Dana na wote ambao sijataji. Nashukuru wote. Mm. Sasa uko mbele unaezambia nini watoto wenye anashana kama wewe na wanatamani kuwa shujaa. Umejua sasa hizi kuna watu wanatamani kuwa kama wewe. Hata mimi nimetamani kuwa kama wewe. Mimi <laughs> kitu nyana ningewaambia wanafunzi wenzangu, pengine na wadogo wenzangu au wakubwa wenzangu kwamba kitu jambo likitokea au kitu kikitokea wakuwa wa kwanza wafanye ndipo hata wakiita mtu wakuwe kama wamejaribu kiasi alafu waite mtu na kuja malizie vile mpya nilianza nikasukuma boti nikafikia mamangu hospitalini na daktari Felix Pampula akakuja akamalizia hasa pia jambo likitokea au kitu kikitokea wa waendeleshe kidogo au wamalizie tu kama wanaweza malizia ili wasiache wasi tu alafu mtu mkubwa akuje aanze na amalizie na wamekaa tu okay. sasa sisi kama okay show tunakushukuru sana Virginia kwa kukubali kukua kwa show yetu leo na kutuelezea jinsi ulivyosaidia mama na pia tunakushukuru sana kwa kuwa shujaa wetu na shujaa mdogo hapa Kenya Asanteni sana kwa wenye walikuwa na sisi tukianza sio hadi wenye tumemaliza. Mimi naitwa Omkoko Kenya na wewe unaitwa nani? Virginia Aoko. Kwa wenye wajakuwa anaitwa Virginia Aoko Obo. Tukutane tena 
Mande wakati kama huu. Asanteni.